Olá, meus amados. Hoje é dia 12 de maio e nós estamos aqui juntos no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, continuando com o livro do Padre Reginaldo Manzotti sobre as parábolas de Jesus. Já vimos a parábola do bom semeador, aprendemos com essa parábola, vimos os tipos de solo e como que o nosso coração deve ser terra boa para acolher essa palavra e dar frutos. Hoje nós vamos para a segunda parábola que este livro nos propõe, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20, do 1 ao 16. Deus se esqueceu de mim? Constantemente nós nos deparamos com situações em que nos sentimos injustiçados. O mundo é desigual, a vida nem sempre é justa, as pessoas menos ainda. E nós mesmos cometemos faltas com aqueles que nos cercam. Muitas vezes não nos conformamos, sofremos, sentimos-nos frustrados, acumulamos ressentimentos por não alcançarmos aquilo de que nos julgamos merecedores. Que isso ocorre, o que deve nos impulsionar? Não, quando isso ocorre, o que deve nos impulsionar é estar em Deus e saber que a verdadeira justiça vem dEle porque se baseia no amor incondicional e na disposição de salvar a todos. É por meio de uma parábola que Jesus exemplifica essa justiça, a qual nem sempre compreendemos. Ele diz aos seus discípulos, Porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vida. Depois de combinar com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando, to, tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça desocupados e disse-lhes, Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram. Tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Saindo pela hora undécima, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes, Por que ficais aí o dia todo desocupados? Responderam, Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes, Ide também vós para a vinha. Chegada tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora undécima, Receberam um denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas estes receberam também um denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo, Estes últimos fizeram uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinaste um denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus 20, do 1 ao 16. Realmente é uma parábola que a gente pensa assim que é injusto isso, né? Então vamos ver o que, que o Padre Reginaldo tem para nos falar sobre isso. Muito ilustrativa, esta parábola pode, nos, pode ser interpretada de quatro formas diferentes. Do ponto de vista do conflito entre Jesus e os líderes religiosos de sua época. Quanto ao aspecto socioeconômico do prisma das relações existentes em uma comunidade cristã e, finalmente, sob a perspectiva da relação de Deus com a humanidade, caracterizada pela gratuidade derivada de sua bondade generosa e cheia de amor. Ao relatá-la, Jesus quer mostrar que Deus trabalha sempre e não mede esforços, tampouco se cansa de sair para nos encontrar seja qual for a fase da nossa vida. O texto narra a existência de pessoas sentadas, desocupadas, por falta de trabalho e de patrão. Isso mostra que a responsabilidade melhor, 
pela, maior pela aparente falta de comprometimento com o plantio é de quem poderia, mas não foi atrás delas para lhes dar a oportunidade. Antigamente, nas áreas rurais, existia um caminhão, cujo proprietário era chamado de gato, que bem cedo, logo ao amanhecer, levava os trabalhadores, conhecidos como boias frias, até as lavouras. As pessoas dispostas ficavam à beira da estrada esperando pelo transporte. Ao final do dia, recebiam a diária. Hoje, o caminhão foi substituído pelo ônibus, mas a relação de trabalho permanece a mesma, sem vínculo empregatício, acertando-se apenas o valor da diária. Quem perde a condução em um determinado dia, fica sem receber. Jesus estava ciente dessa situação e deixou claro que Deus não age assim. Na parábola, ele é representado por um pai de família, que passou nas primeiras horas da manhã e convidou os que estavam na praça para trabalhar em sua vinha, comprometendo-se a pagar uma moeda de prata. Amanhã nós vamos entender qual que é a lógica de Deus em tudo isso. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.